హలో ఎవ్రీబడి అందరికి నమస్కారం గుడ్ ఈవినింగ్ ఐమ్ షూర్ చాలా మంది ఇక్కడ చాలా సేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ అండ్ హార్టీ హార్టీ వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి మా ఊరి పొలిమేరా టూ కి సంబంధించి ఇవాళ మనం పిల్లర్స్ ఆఫ్ పొలిమేరని మనం కలుసుకోబోతున్నాం అనమాట సో ఈ ప్రెస్ మీట్ కి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి హార్టీ వెల్కమ్ సో గౌరీకృష్ణ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు నమస్తే అండి అండ్ అఫ్కోర్స్ డాక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్ గారు ఒక సెన్సేషన్ ని క్రియేట్ చేసి ఇంకొక సెన్సేషన్ కోసం మమ్మల్ని ఎదురు చూసేలా చేయిస్తున్నందుకు ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్ అంటే తొలిమేర రిలీజ్ అయినప్పుడు హాట్ స్టార్ డిస్నీ ప్లస్ వచ్చింది అంటే ఎలాంటి ఒక సెన్సేషన్ వచ్చింది అంటే ఆ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇంట్లో అందరూ కూర్చుని కూడా చూడగలిగేలాగా ఒక బ్లాక్ మ్యాజిక్ మీద ఒక థ్రిల్లింగ్ కాన్సెప్ట్ తో తీయొచ్చు అని ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని అయితే అందించారు అనిల్ విశ్వనాథ్ గారు సో అండ్ అఫ్ కోర్స్ అక్కడ మనం పార్ట్ వన్ లో ఎస్పెషల్లీ టువర్డ్స్ ది సెకండ్ హాఫ్ టువర్డ్స్ ది క్లైమాక్స్ వచ్చిన ట్విస్ట్ లకి ఆ క్యారెక్టర్ టర్నింగ్ లకి మనకి దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది అండ్ ఫైనల్లీ కేరళలో ఓపెన్ అయిన ఆ క్లిఫ్ హ్యాంగర్ చూసిన తర్వాత అందరూ కూడా ఒక అంటే ఇప్పుడు పొలిమేర టూ వచ్చే టైంకి ఏ రేంజ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ లోకి వెళ్ళిపోయారంటే ఎప్పుడండి ఇంకా పొలిమేర టూ అనే రేంజ్ లో అంటే అప్పట్లో కట్టప్ప బాహుబలి ఎందుకు చంపాడన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎలా వచ్చిందో అలాంటిది క్రియేట్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు సో అంత యాంటిసిపేషన్ అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మధ్య పొలిమేర టూ మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ పొలిమేర టూ అనే ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్మెంట్ కానీ అంటే ఇప్పుడు టీజర్ లాంచ్ ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ట్రైలర్ లాంచ్ జరిగిన తర్వాత డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ లో మళ్ళీ ఒకసారి పొలిమేర వన్ అనేది ఒక అంటే ఇండియాలోనే నంబర్ టూ పొజిషన్ కి వచ్చేసేంత క్రేజ్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో ఇప్పటి వరకు చూడని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది మళ్ళీ ఒకసారి పొలిమేర వన్ పార్ట్ వన్ ని చూడడం జరిగింది సో ఎస్ ప్రస్తుతానికి అయితే పొలిమేర టూ కి ఉన్న క్రేజ్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే కాబట్టి ఒక్కసారి ఇవాళ్ళ మన పిల్లర్స్ ఆఫ్ పొలిమేర ని కలుసుకునే ముందుగా ఉండండి అమ్మా మాకు వెంటనే భయం ఏంటిస్తే లోపే మీరు లైట్ లాంచ్ చేయాలి ఓకేనా ఓకే సో ఎస్ ఆబ్వియస్ గా పొలిమేర టూ టీజర్ అండ్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ టీజర్ రిలీజ్ అయిన స్టార్టింగ్ లో అయితే అమ్మో ఇదేంటి మళ్ళీ ఏదో కొత్తగా చూస్తున్నట్టు ఉంది పొలిమేర వన్ లో ఉన్నవి కనిపిస్తున్నాయి కొత్తగా కొన్ని కనిపిస్తున్నాయి లేనివి కూడా కొన్ని కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించే టీజర్ అయితే మనం చూసేసాము సో యాక్చువల్ గా అయితే పొలిమేర వన్ ఓటీ రిలీజ్ గా డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ లో రిలీజ్ అయింది కానీ లుక్ హెట్ ద పొలిమేర టూ సెన్సేషన్ అండ్ ద యూఫోరియా అని చెప్పాలి ఎందుకంటే సినిమాని రిలీజ్ చేయడానికి ఒక ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్ లో ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ని సంపాదించుకున్నటువంటి పర్సన్ ముందుకు వచ్చి ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేస్తున్నారు అని అంటేనే ఆడియన్స్ లోనూ వాళ్ళ అంటే ఇలాంటి ఒక అభిరుచి ఉన్న నిర్మాతల్లోనూ ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్ల ఎంత యాంటిసిపేషన్ ఉంది అన్నది అర్థమైపోతూ ఉంది సో వంశీ గారు ఇస్ రిలీజింగ్ వంశీ నందిపాటి గారు అలాంగ్ విత్ అఫ్ కోర్స్ బన్నీవాస్ గారి సపోర్ట్ తోటి ఆయన జడ్జిమెంట్ ని కూడా తీసుకుని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతోంది దాట్ స్టాంప్ ఇస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఇనఫ్ అని అనిపిస్తుంది థియేటర్స్ కి వెళ్ళడానికి సో పొలిమేర టూ త్రీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పైన గౌరీ కృష్ణ గారు నిర్మించగా వంశీ నందిపాటి గారు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది నవంబర్ థర్డ్ నుంచి ఈసారి థియేటర్స్ లో ఆ స్క్రీన్ పైన ఇంకా అసలు ఆ మొత్తం ఆ చీకటిలో రూమ్ లో అందరితో పాటు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం అనేది ఇది ఇంకా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇచ్చేస్తుంది అంటే హారర్ మూవీస్ చూసినప్పుడు ఇలా నవ్వడం అంటే భయాన్ని ఒక్కసారి మీలో ఎంత మంది చేతబడి ఉంది అని నమ్ముతున్నారో చేతులు ఎత్తుతారా ప్లీజ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అనిల్ గారు అదే కదా మీరే సినిమా తీసి యాక్చువల్లీ చాలా తక్కువ మంది నమ్ముతున్నారు దీన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు అనిల్ గారు నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది ఓకే సో మొత్తానికి పొలిమేర టూ లో 
కొమరయ్య ఏం చేయబోతున్నాడు కొమరిని చూస్తే ట్రైలర్ లో చూస్తేనే భయం వేస్తుంది సో ఇంకా ఏం చేయబోతున్నారు అనేది మనం మరి కొద్దిసేపట్లో ఏమన్నా టీం నుంచి తెలుస్తుందేమో కూడా ట్రై చేద్దాము బట్ దానికంటే ముందు పొలిమేర వన్ ఐఎమ్ ష్యూర్ టాప్ టూ ఇండియాలోనే టాప్ టూ ట్రెండింగ్ లో ఉంది డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ లో అంటేనే అర్థమైపోతుంది దాదాపు చాలా మంది ఈ ప్రాజెక్ట్ ని చూశారు పార్ట్ వన్ అని చెప్పేసి బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిలీజ్ అయిన కొత్తల్లో చూసిన వాళ్ళు ఒకవేళ మర్చిపోయి ఉన్నా లేదా డైరెక్ట్ గా పొలిమేర టూ నే థియేటర్స్ లో చూడాలి అని అన్నా కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంది దట్ ఈస్ ద రీక్యాప్ సో పార్ట్ వన్ లో ఏం జరిగింది అనేది చాలా బ్రీఫ్ గా క్రిస్ప్ గా ఒక మంచి రీక్యాప్ వీడియో చేయడం జరిగింది అదంతా చూసామంటే డింగ్ అనే మనకి పార్ట్ వన్ గుర్తొచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో అసలు మామూలుగా లేదా ట్విస్ట్ మీద ట్విస్ట్ ట్విస్ట్ మీద ట్విస్ట్ అన్ని గుర్తొస్తూ ఉన్నాయి అండ్ ఎక్కడైతే ఆపారో అక్కడి నుంచి మొదలవుతుందా అనే డౌట్ యాక్చువల్లీ ట్రైలర్ చూసాక చాలా మందికి వచ్చింది అంటే ఇది సీక్వెల్ అయినా లేకపోతే కొత్తగా ఫ్రెష్ గా ఏమైనా చూపించబోతున్నారా అనే డౌట్లు కూడా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ సో మేబీ చెప్తారేమో ఇవాళ ప్రెస్ మీట్ లో అడిగి తెలుసుకుందాము అనిల్ విశ్వనాథ్ గారి వాళ్ళ మొత్తం టార్గెట్ మీ మీద ఉందండి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాం మేము ఎనీవేస్ అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ మన ప్రోగ్రామ్ లోకి ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ అయిపోతున్నాం దట్ ఈస్ ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ పొలిమేరా సో పొలిమేరా పార్ట్ వన్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇప్పటి వరకు యాక్టర్స్ ని మనం ఎన్నో సినిమాల్లో ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ లో చూసినప్పటికీ కూడా ఆ క్యారెక్టర్ నేమ్స్ గుర్తుండిపోయేనంత ఇంపాక్ట్ ఫుల్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ తో మన ముందుకు రావడం అనేది ఒక స్పెషాలిటీ అని చెప్పాలి అందుకనే దే ఆర్ కాల్ ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ పొలిమేరా మరి మనందరికీ తెలిసినట్టుగా ద మెయిన్ అండ్ ఫస్ట్ పిల్లర్ ఆఫ్ పొలిమేరా ఈజ్ డెఫినెట్లీ కొమరి కొమరయ్య సో ఆయన క్యారెక్టర్ లో ఇచ్చిన ట్విస్ట్లు టర్న్లు మామూలుగా లేవు ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడైతే అక్కడ మన కేసు విత్డ్రా చేసుకుంటున్నాను అన్నారు అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ కొమరి మనకు కనిపిస్తూ వచ్చారు మరి అసలు ఇప్పుడు పార్ట్ టూ లో కొమరి ఎలా ఉండబోతున్నాడు అని మనకి ఇంకా తెలియదు కానీ సో మాకు ప్రస్తుతానికి ట్రైలర్ లో అయితే కవిత కనిపించలేదు కవిత సేఫో కాదో తెలియట్లేదు ఉంటుందో ఉండదు మరి ఇప్పుడు కేరళ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తారు అనేది మీరు ఏమైనా చెప్తారా ఇప్పుడు కేరళ నుంచి రాను సినిమాలో కేరళనే ఉంటుంది సినిమా అయిపోయింది కాబట్టి నేను అమ్మో మామూలుగా లేదు ఓకే కొమరి పంచులు అసలు తట్టుకోలేమండి ప్లీజ్ మీరు వెళ్ళి కూర్చుంటే కాసేపటి తర్వాత ధైర్యం చేసి నేను మళ్ళీ పిలుస్తా ఈయనకి చేతపడి చేయడానికి ముగ్గు పురులు గుడ్లు ఏం అవసరం లేదు కంటే చూపుతాను ఆయన చేతపడి చేస్తున్నట్టుంది ఇక్కడ అమ్మ బాబు ఓకే నేనైనా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్నే పిలవాలా సరే ఎనీవేస్ ఇలాంటి డేంజరస్ హస్బెండ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక ఐడియల్ వైఫ్ లాగా అన్ని రకాల ఇమోషన్స్ ని అనుభవిస్తూ తట్టుకుంటూ మన ముందుకు వచ్చినటువంటి లక్ష్మి క్యారెక్టర్ మనం తరోగా ఎంజాయ్ చేశాము కామాక్షిని ఆ పాత్రలో సో ఎస్ కొమరి భార్యగా 
ఎన్నో విషయాల్లో సపోర్ట్ గా ఉన్నప్పటికీ కొంగ్రి ఎలాంటి వాడో తెలిసిన తర్వాత ఆవిడ రియాక్షన్ ఇప్పుడు పార్ట్ టూ లో లక్ష్మి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వబోతోంది ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతున్నాయి లక్ష్మి ఎట్లున్నారు అట్లట్లున్నారా కొమ్రి లాంటి భర్త ఉంటే ఏం చేస్తారు ఎవరైనా కాదు ఎట్లా కట్టుకుంటున్నారండి తెలిసిన తర్వాత కూడా పార్ట్ వన్ చూసిరా చూసిన అందులో లక్ష్మి అంది నేను అవును నా సహనం అవును నా నిస్సహాయత చూసిరు ఈ పాటలో నా నిస్సహాన్ని చూస్తాడు ఓ ఓకే మరి కవిత కనిపిస్తే లక్ష్మి ఏం చేస్తుంది నా అంబర్ దేవుడు చెప్తా అబ్బా లక్ష్మి కూడా మంచి తెలివైంది అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లక్ష్మి కూర్చోండి మళ్ళీ పిలుస్తాను యా థ్యాంక్ యూ ఎస్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని చూస్తుంటే మళ్ళీ మనకు అలా పార్ట్ వన్ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉంది కదా అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు సినిమాలోని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం దట్ ఈస్ జంగా పార్ట్ వన్ లో అయితే డెఫినెట్ గా మనందరికీ ఆ క్యూరియాసిటీని ఇంట్రెస్ట్ ని పెంచే ట్విస్ట్లన్నీ తన క్యారెక్టర్ ద్వారానే మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాము గోల్డెన్ ఇమోషన్స్ ని కూడా పంచారు ది వెరీ మల్టీ టాలెంటెడ్ బాలాదిత్య గారు పవర్ఫుల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అయినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్ అయినటువంటి జంగాకి ఇప్పుడు వెల్కమ్ చెప్పేద్దాము నత్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా న్యాయం ముందు చట్టం ముందు ఎవరైనా ఒక్కటే అనే జంగా ఇప్పుడు మన ముందుకు వచ్చేసారు జంగా మీ ద్వారా కొమరి గురించి జరుగుతున్న విషయాల గురించి చాలా తెలుసుకున్నాం పార్ట్ టూ లో ఏం జరుగుతుందో కూడా మీరే చెప్పాలి కదా తప్పు ఎవరు చేసినా శిక్ష పడేలా చేస్తా ఎందుకంటే నాకు అందరూ ఈక్వల్ అన్నట్టు అవును గదే పనులు ఓ శిక్ష పడేలా చేసి తీరుతారు పార్ట్ టూ లో మేము చూడబోతున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జంగా కూర్చోండి మళ్ళీ పిలుస్తాం మేము మిమ్మల్ని మంజూష్ గారు మీరు చాలా బాగున్నారు ఏ జంగా థ్యాంక్ యూ ఎనీవేస్ సో ఎస్ సార్ సినిమాలోని ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవాలి దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అయితే ఈ క్యారెక్టర్ ని మనం పార్ట్ టూ లో నుంచి మాత్రమే చూడబోతూ ఉన్నాము ట్రైలర్ లో ఆల్రెడీ కనిపించే ఒక క్యూరియాసిటీని అయితే పెంచేశారు రవీంద్ర నాయక్ చాలా విషయాలని బయట పెట్టడానికి పార్ట్ టూ ద్వారా మన ముందుకు వస్తున్నారని అర్థం అవుతోంది ఎస్ఐ గారు అక్కడే నిలబడిపోతాయలా మీరు చాలా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సింది ఉంది రండి అంటే ఎస్ఐ గారు నాకు డౌట్ పార్ట్ వన్ జరుగుతున్నంత సేపు మీరు ఎక్కడున్నారు సెకండ్ పార్ట్ లో సీదా ఎంట్రీ ఈవినింగ్ కి వచ్చిన రవీంద్రనాథ్ జాస్తిపల్లి వచ్చేస్తే ఎవడైనా సేతబడి చేద్దాం అనుకుంటే సేతులో ఉన్నది బ్యాక్ ఫ్లోర్ లో దింపుతా బిడ్డ అబద్దార్ అమ్మ బాబో ఇంతకీ మీరు కొమరికి మంచి ఇది ఇవ్వడానికి వచ్చారా జంగా కోసం వచ్చారా మరి జంగా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు ఏంటి నవంబర్ థర్డ్ వచ్చేయచ్చు కదా థియేటర్ కి వచ్చే ముందు దయచేసి పార్ట్ వన్ చూసి రండి మిగతా సినిమాలు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు రాకేంద్ర మౌళి స్పీచ్ మేము తర్వాత వింటాం ఓకే జరా చల్లబడి కూర్చోరా అదే ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ ఓకే సో పిల్లర్స్ ఆఫ్ పొలిమేరా మనం కొంతమంది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ చూడము అండ్ వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ ఆ గెటప్పుల్లోనే చూడటం అనేది వాళ్ళ చాలా చాలా స్పెషల్ గా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అఫ్ కోర్స్ ఆన్ కెమెరా మనకు కనిపించే పిల్లర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము చూస్తూ ఉన్నాము ఆఫ్ కెమెరా పిల్లర్స్ గురించి కూడా ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే అవుతుంది మన మెయిన్ అండ్ స్ట్రాంగెస్ట్ పిల్లర్ డెఫినెట్ గా మన డైరెక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్ గారు ఒక్కసారి ఈ ఆఫ్ స్క్రీన్ బిహైండ్ ద కెమెరా పిల్లర్స్ కి కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి 
అండ్ కుషేందర్ గారు ద డిఓపి ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇంత ఆథెంటిక్ గా ప్రతి ఫ్రేమ్ ని అండ్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ని మనకి ఆ ఇమోషన్ అందేలాగా మన ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి డిఓపి అండ్ ఈ మొత్తం వైబ్ ని మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రజెంట్ చేసే విధంగా హైప్ ని ప్రజెంట్ చేసే విధంగా గ్యాన్ గారి మ్యూజిక్ అండ్ బీజిఎం ఎస్పెషల్లీ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అని చెప్పాలి సో అఫ్ కోర్స్ ఎడిటర్ శ్రీవర గారు కూడా ఇలాంటి ఒక ఇంపాక్ట్ ని మన క్రియేట్ చేయడంలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసిన పిల్లర్ సో ఇలా బిహైండ్ ద కెమెరా ఉన్న పిల్లర్స్ అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సో ఇప్పుడైతే థియేటర్స్ లో మనల్ని థ్రిల్ చేయడానికి నవంబర్ థర్డ్ నుంచి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది మా ఊరి పొలిమేరా టూ ఐమ్ ష్యూర్ ఈ పాటికి అందరూ చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి జస్ట్ థియేటర్స్ కి వెళ్ళి చూడడమే బాకీ సో ఇప్పుడైతే మనం టీ మెంబర్స్ ని పిల్ చేసి వాళ్ళు ఏం చెప్పబోతున్నారో తెలుసుకుందాము అందరికంటే ముందుగా ప్రొడ్యూసర్ గౌరీ కృష్ణ గారిని వెల్కమ్ చేసేద్దాము శ్రీ కృష్ణ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పైన ఈ చిత్రాన్ని మనకు అందిస్తున్నటువంటి గౌరీ కృష్ణ గారు ద ప్రొడ్యూసర్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సార్ అవును ఇంతమంది గెటప్ లో కనిపించారు కానీ అసలు గెటప్ లో రావాల్సిన గెటప్ సీను గారు రాలేదు ఇవాళ ఓకే సడన్ గా ఏదో వినిపించింది వచ్చినట్టు లేదు ఓకే బట్ యా ఇప్పుడు స్టేజ్ పైకి ఈ సినిమాని థియేటర్స్ లో ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా రిలీజ్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చినటువంటి మన వంశీ నంది శెట్టి నంది పాటి గారిని సాధారణంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము వంశీ నంది పాటి గారు వంశీ నందిపాటి గారు వరల్డ్ వైడ్ గా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎక్కడున్నా సరే చూసే విధంగా ఈ పొలిమేర టూ ని అన్ని థియేటర్స్ లోనూ ఒక గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయబోతున్నారు హార్టి కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ వంశీ గారు అండ్ ఇప్పుడు ద మెయిన్ పిల్లర్ ని స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేసేద్దాము డాక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్ గారు ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్ ఓకే మరిక మన పిల్లర్స్ ఆఫ్ పొలిమేరా మరొక్కసారి వేదిక పైకి పిలిచేద్దాము ఈసారి కొంచెం క్యారెక్టర్స్ నుంచి బయటకు వస్తే బాగుంటుంది మనం కూడా చాలా భయపడిపోతున్నాం ఇక్కడ స్టేజ్ పైన ఓకే సో ముందుగా రాకేంద్ మౌళి గారు టు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ ఆయన్ని రకరకాల రోల్స్ లో రకరకాల సినిమాల్లో ప్రాజెక్ట్స్ లో చూస్తూనే వస్తున్నాం ఆయన మాటలు లిరిక్స్ కూడా వింటూనే వస్తున్నాం ది మల్టీ టాలెంటెడ్ రాకేంద్ మౌళి గారు వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ And of course, Manandari Intlo Manishika Anipinche at 20 Bala Aditya Garu to please welcome on stage. So, sorry, Andaru Kalisi group photo for the media. Music director Gyan Garu is here. Let me welcome him on stage. also uh, kushindur garu is here kushindur garu the cinematographer to please welcome on stage alage shrivara garu kuda ikkade unnaru the editor of this film నాని గారు టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్ ద పోస్టర్ డిజైన్ చేసినటువంటి నాని గారు
ఈయనేంటండి నిజంగా చేతబడి నేర్చుకున్నారో ఏంటి పాత్రలోంచి బయటకు రావటం లేదా సెట్ లో కూడా ఇంతేనా అమ్మాయి నవ్వారు ఇదిగో ఫోటో తీసుకోండి వెంటనే నవ్వారు ఆయన ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కొమరే గారు మీరు కెమెరాలు అటువైపు ఉన్నాయి కాస్త అటువైపు చూడరా ఓకే సో ఎస్ ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్ గా వాళ్ళు మనతో ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు అని తెలుసుకుందాము సో ముందుగా ఈ పార్ట్ టూ ద్వారా మనం ఎన్ని పలకరిస్తున్నటువంటి రాకేందు మౌళ్ళి గారితో స్టార్ట్ చేద్దాము ఎస్ ఎస్ఐ రవీంద్ర నాయక్ ప్లీజ్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన పాత్రిక అందరికి శుభ సాయంత్రం అండి హాయ్ హాయ్ నేను లాస్ట్ మినిట్ ఎంటర్ ఈ సినిమాకి యాక్చువల్ గా అంటే ఒక విధంగా నేను బాలకృష్ణ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి హీ వెంట్ టు బిగ్ బాస్ అనమాట సో ద స్టోరీ హ్యాస్ టు బి డ్రివెన్ డిఫరెంట్లీ సో అక్కడి నుంచి అనిల్ గారు అందుకున్న ఒక వే ఆఫ్ రైటింగ్ అది అండ్ ఈ సినిమాలో నేను ఉండడానికి రీజన్ కామాక్షి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే ఈ రోల్ కి చాలా మందిని వెతుకుతూ ఉంటే రాకేందుకు కొత్తగా ఉంటాడేమో అన్న పాయింట్ సజెస్ట్ చేసింది కామాక్షి గారు సో సభాముఖంగా మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నానండి మనస్ఫూర్తిగా సో సెంటరా ఓకే ఎప్పుడు జల్సా సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ లాస్ట్ లో నుంచి అలవాటు అయిపోయింది కదా సో ఓకే పోలీస్ గెటప్ వేసుకుని జల్సా సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది అందరు చెప్పే డైలాగే కానీ ఫస్ట్ పార్ట్ మీకు చూశారు కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ సెకండ్ పార్ట్ మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగాయి లిటరలీ కొన్ని యూట్యూబ్ కమెంట్స్ అయితే ట్రైలర్ కింద లిటరలీ వాళ్ళు రాసిందే చెప్తున్నాను బాహుబలి టూ కూడా మేము ఇంత దానికన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సెకండ్ పార్ట్ దీనికి అన్నప్పుడు ఇట్స్ గ్రేట్ రిసీవింగ్ అండి ఫ్రమ్ ది ఆడియన్స్ అండ్ అంటే బడ్జెట్ పరంగా ఫస్ట్ పార్ట్ చిన్న సినిమా అనుకుందాం సో అలాంటిది స్కేల్ పెరిగింది సేమ్ టైం ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా అంతే పెరిగింది నవంబర్ థర్డ్ వస్తున్నాం థియేటర్స్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఓటీటి లో ఉంది సెకండ్ పార్ట్ చూ చూడడానికి వచ్చే ముందు దయచేసి చూసి వస్తే బెటర్ చాలా లింకులు ఉన్నాయి మనకి లోకేష్ గారి సినిమాలు ఉంటాయి కదా ఎల్సీయు లో లింకులు లిటరలీ చెప్పాలంటే దానికన్నా పదింతలు ఉన్నాయి లింకులు సో పార్ట్ వన్ చూసి వస్తే బెటర్ అండి సో దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అండ్ ఇందులో ఒక పాట కూడా రాశాను థ్యాంక్స్ టు అనిల్ ఇందు వచ్చే రకంగా ప్యాకేజ్ లో వాడేసుకోవడం జరిగిపోతుంది so yeah i'm so glad i'm part of uh, this film as an actor and a lyricist thanks to anil garu and thanks to my producers for believing in me so thank you andy for buying the film so andarki thank you ochinanduku ilage theater ku vachi cinema chustarani manaspurthiga velukuntunna thank you so much super thank you thank you so much talent unna vaallu unnappudu mari vaadukunna vaallaki vaadukunna antha annatte untadi yeah anyways so moving on yes the most important pillar janga సో పార్ట్ టూ లో ఎలా ఉండబోతోంది ఏమిటి మాట్లాడాలా లేకుంటే బాలవితే అంటే జంగాగా మాట్లాడితే బాగుంటుంది కానీ ల్యాగ్ అవ్వకూడదు కాబట్టి మాకు యాక్చువల్లీ ఉన్న ఫస్ట్ భయం ఇదే పొలిమేర్ వన్ చేసేటప్పుడు చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఒరిజినల్ గా ఈ స్టామరింగ్ అనే ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది స్క్రిప్ట్ లో ఒరిజినల్ గా లేదు బట్ అనిల్ గారితో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇతని మనసులో ఒక సంఘర్షణ ఉంది ఒక విషయం అందరికన్నా ముందర జంగ్ అయ్యి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి తెలుసుకున్నాడు కానీ అది బయటికి చెప్పలేడు ఈ స్ట్రగుల్ వాట్ ఇఫ్ యూ ఆల్సో హ్యాస్ వర్బల్లీ అని ఆయనతో ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత సి ఎవరికి ఎన్ని ఆలోచనలు వచ్చినా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ ఆయన ఓకే చెప్పాలి ఫర్ అబౌట్ ఫైవ్ డేస్ వద్ర వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఆన్ ది స్టామరింగ్ చూసి ప్రతి షాట్ విత్ స్టామరింగ్ వితౌట్ స్టామరింగ్ విత్ స్టామరింగ్ వితౌట్ స్టామరింగ్ అలా ఫైవ్ డేస్ షూట్ చేసాం ఐదో రోజు ఆయనకు నమ్మకం కలిగింది సోదరా 
వెళ్ళిపోతుంది దేనికైనా బికాస్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఒక వెరీ గోల్డెన్ రూల్ ఇట్లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ పరంగా నాకు ఒక పర్ఫార్మర్గా ఎంత స్కోప్ ఉంది అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే సినిమాకు అది ఇబ్బంది అవ్వకూడదు ఇది ఒక జాగ్రత్త ఐఎమ్ నాట్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ది పిల్లర్స్ హీ ఈస్ డెఫినెట్లీ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్ ఒక ధ్వజస్తంభ లాంటి వాడే సినిమాకి బట్ ఎనీవేస్ బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ ది పిల్లర్స్ ఐఎమ్ రియలీ రియలీ ప్రౌడ్ టు బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ పొలిమేర టు బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మా ఊరు పొలిమేర ఎందుకంటే చాలా చాలా స్మాల్ స్కేల్లో స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి చాలా ఎదిగి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఏంటంటే జనాల్లో పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ పొలిమేర అన్న పేరు వినగానే వచ్చే ఫస్ట్ మెసేజ్ పాతు ఎప్పుడు పోయ్యారు సో దాట్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఇక నా క్యారెక్టర్ విషయం అలా పక్కన పెడేస్తే మిగతా క్యారెక్టర్స్లో ఫస్ట్ వెల్కమ్ టు రాకేంద్ మౌళి హెస్ దాన్ వండర్ఫుల్ జాబ్ ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడే విధానానికి ఆయన సినిమాలో ఉండే క్యారెక్టర్ సంబంధం ఉండదు ఇందాక రాజేష్ బాబు చెప్తున్నాడు అనమాట సచ్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ హీ హెస్ డన్ అండ్ పాట కూడా చాలా అద్భుతంగా రాసాడు తను సో అండ్ వండర్ఫుల్ ఇంకా మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆయనలో ఇంత మంచి ఆర్టిస్ట్ అనే విషయం తెలియదు మాకు సీరియస్లీ చాలా బాగా చేశారు హీస్ డన్ వెరీ గుడ్ జాబ్ అండ్ ఏ సినిమాకైనా నమ్మకం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే చూసే జనం ఒక ఎత్తు అయితే దాన్ని తీసే ప్రొడ్యూసర్ నమ్మకం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆయన ఈ సినిమాని సంపూర్ణంగా నమ్మాడు ఖచ్చితంగా ఆ నమ్మకం రేపు మీ అందరికీ కూడా కలుగుతుందని మా మా అందరి ఉద్దేశం థ్యాంక్స్ ఫర్ ట్రస్టింగ్ పొలిమేరా సార్ అండ్ బ్రింగింగ్ ఇన్ టు దిస్ స్కేల్ అందరి దగ్గర చాలా మంది దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉండొచ్చు కానీ ఒక దానికి సరైన గుర్తింపు ఎలా వస్తుంది అంటే ఇప్పటికి ఇంటర్ ద రైట్ ప్లేస్ అంటే కొంతమంది పట్టుకుంటే బంగారం అయిపోతుంది అంటారు వాళ్ళు ఎవరు దేవుళ్ళు కాదు ఎక్కడ పెడితే దేన్ని పట్టుకుంటే బంగారం అవుతుందో తెలిసి దాన్ని పట్టుకోవాలి అలాగా పులిమేర సినిమా ఇప్పుడు వచ్చి ఇక వంశీగా చేతులు పడింది సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కమింగ్ అవుట్ ఇన్ ద రైట్ వే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వంశీ గారు సరే క్యారెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడి మీ గురించి తక్కువ మాట్లాడుతుంది వాళ్ళకి అండ్ కామాక్షి మా వదిన లక్ష్మి వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మర్ యాజ్ వీ సెట్ దాన్ సీన్ లాస్ట్ సినిమాలో కానీ ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ సే యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ కానీ సినిమా చూసినప్పుడు పొలిమేర వన్ లో చూసిన లక్ష్మికి పొలిమేర టూ లో చూసిన లక్ష్మికి దిస్ ఎ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ వాట్ షీ హెస్ షోన్ అందరూ ఖచ్చితంగా పీపుల్ విల్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ హర్ పర్ఫార్మెన్స్ స్పెషలీ ది లాస్ట్ హాఫ్ ది లాస్ట్ పార్ట్ అండ్ నిజ జీవితంలో నాకు బావ ఈ సినిమాకి అమ్మాయ రాజేష్ బావ ఇందాక మంజు శ్రీ మాట్లాడుతూ అంటున్నారు భయపెట్టేస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ ఈ మనిషికి మామూలు కామెడీ ఇమేజ్ లేదు ఇరవై ఏళ్ళగా ఒకరిని కామెడీలో చూసి 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 జనం యాక్సెప్ట్ చేయగలిగారంటే డెఫినెట్లీ ఎస్ డైరెక్టర్ స్కిల్ ఉంది కాదనట్లేదు బావ నువ్వు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా నువ్వు చాలా బాగా చేసావు నిజంగా చెప్తున్నా అది చాలా కష్టం అండి అందరికీ అయ్యే పని కాదు అఫ్కోర్స్ ఆయన సిగ్గుపడుతుంది ఇందాకా ఈయన సిగ్గుపడే ఏంటో పెళ్లికొడుకు లాగా నాకు అర్థం కాదు బట్ ఎనీవేస్ వీఆర్ సచ్ అ వెరీ వెరీ లవ్లీ టీమ్ అండ్ రియల్లీ పొలిమేర పార్ట్ టూ తర్వాత పార్ట్ టూ చూసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ని మీరు అందరు చాలా మెచ్చుకుంటారు అన్నిటికీ మించి లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టు మెదడుకి మేత నిజంగా పీపుల్ ఎవరికైతే చాలా క్యూరియాసిటీ అనే ఒక ఎలిమెంట్ చాలా ఇష్టం ఎవరికైతే నెక్స్ట్ జరిగి అయితే గెస్ట్ చేయడం చాలా ఇష్టం అలాంటి వాళ్ళకి సినిమా పండగ పార్ట్ వన్ మిస్ అవ్వకుండా చూసి రండి ఎంజాయ్ చేస్తారు పార్ట్ టూగా చూసినా ఎంజాయ్ చేస్తారు బట్ పార్ట్ వన్ చూస్తే ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ మస్ట్ మెన్షన్ అంటే ఇది వాళ్ళది కాకపోయినా మా డిఓపీ గారు అండ్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దే హ్ డన్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్ ఇంపెకబుల్ జాబ్ దే హ్ యాడెడ్ లైఫ్ టు ద ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇంకా పెంచేశారు ఈయన మాటలతోనే కానీ నాకు తెలిసి పార్ట్ వన్ చూడకపోయినా ఐ థింక్ రీక్యాప్ హెల్ప్స్ కదా రీక్యాప్ చూసి కూడా పార్ట్ టూకి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అని అనుకుంటున్నాను చూడగలిగితే ఇంకా హ్యాపీ డెఫినెట్లీ రీక్యాప్ చూసి వస్తే బాగుంటుంది పార్ట్ వన్ చూసి వస్తే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది అది అనమాట మాట ఓకే సో మా లక్ష్మి కామాక్షి అందరూ నాకు తెలిసి బయట కూడా లక్ష్మి అనే పిలుస్తుండొచ్చు అంతగా కనెక్ట్ అయిపోయారు క్యారెక్టర్ కి సో ప్లీజ్ అందరికి నమస్కారం నేను జనరల్ గా చాలా తక్కువ మాట్లాడతాను కొమరు అయితే అస్సలు మాట్లాడట్లే కవితను తీసుకుని కేరళకపోయిండు ఏంది ఎందుకు మాట్లాడాలి 
మీరు భాషలో చేశాను అనుకోండి పొలిమేరా టూ యాజ్ అ లీడ్ మా డైరెక్టర్ పేరు డాక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్ నా నా పేరు కూడా డాక్టర్ ఉందండి అవి డాక్టర్ కామాక్షి భాస్కర్ల మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పేరు జ్ఞాని మా డిఓపీ పేరు కుషేందర్ రమేష్ రెడ్డి మిగతా అందరి పేర్లు మీరు ఆల్రెడీ విన్నారు చూసారు ఇన్ యూర్స్గా మా ప్రొడ్యూసర్ గారు శ్రీకృష్ణ క్రియేషన్స్ అండ్ ఈ సినిమా కొన్న వంశీ నంది పాటి గారు ఇన్ని పేర్లు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక నేను చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి సో వాచ్ ఆఫ్ ఫిలిం ఇన్ థియేటర్స్ అన్న అంబర్ థర్డ్ థ్యాంక్ యూ వా తక్కువ మాట్లాడతానంటూనే తక్కువలో ఇంత ఎక్కువ చెప్పారంటే గ్రేట్ అసలు యాక్చువల్లీ ఇవాళ మన ఈవెంట్లో ఓన్లీ యాక్టర్స్తోనే ఎక్కువగా ఇంట్రాక్ట్ అవుదామని అనుకున్నాము కానీ గౌరీ కృష్ణ గారు కూడా యాక్టరే కాబట్టి ఒకసారి ఆయన చేత కూడా ఇవాళ మాట్లాడించాలి సార్ యా ఎస్ గౌరీ కృష్ణ గారు ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం మాట్లాడటానికి ఏం లేదు ఇన్నిసార్లు మాట్లాడంటే కష్టము కానీ ఈ సినిమా ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి రావడానికి మన డిఓపి రమేష్ రెడ్డి గారికి నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగా తీశారు కష్టపడి ప్రతి సీన్ కానీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు రమేష్ రెడ్డి గారు ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ సినిమా ఫస్ట్ చూసి తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫీల్ అయినంటే దానికి కారణము జ్ఞాని గారు ఆయన చిన్న ఏజ్లో చాలా మంచి మ్యూజిక్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యూజిక్ని అందించాడు ఆ బీజిఎం కానీ ఎవ్రీథింగ్ కానీ చాలా అంటే చాలా బాగుంది నిజంగా చాలా మీకు ఈ సినిమా తర్వాత డిఓపీ గారికి మీకు చాలా మంచి లైఫ్ ఉంటుంది ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ అలాగే ఇక మీతో అందరి గురించి మనం అందరము ఇంతకుముందు చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాము సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే సో మరి ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఏ వంశీ నందిపాటి రిలీజ్ అనే ఒక నేమ్ ఆ బ్యానర్లో చూస్తేనే మనకు అర్థమైపోతుంది ఆయనకి సినిమా ఎంత నచ్చి సినిమాని తీసుకుని రిలీజ్ చేస్తున్నారు అనేది సో మరి మిగతా విషయాలు వంశీ గారు ఏం చెప్తారో చూద్దాం ఇవాళ క్యారెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను నుంచి జస్ట్ క్యారెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడండి నేను కింద కూర్చుంటాను అన్నప్పుడు మా రాజేష్ అన్న ఏమంటే ఉండాలి ఎందుకంటే నాకు రాజేష్ అన్న అయితే నేను ఉంటానన్న కొమరా ఉన్నాడు కొమర ఉంటే నాకు అసలు భయం వేస్తుంది నీ పక్కన నుంచి ఉంటే అంటే అప్పుడు ఏంటి అంత భయపెడుతున్నారా అంటున్నాడు సినిమాలో ఇంకా ఎక్కువ భయపెడతాడు సో కొమరా క్యారెక్టర్ తర్వాత ఐ థింక్ నాకు నాకు వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ క్యారెక్టర్ దాటి నాకు నచ్చింది ఈ మూవీలో లక్ష్మీ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్ లక్ష్మీ క్యారెక్టర్ మన్ని ఎంత ఆలోచింపజేస్తుంది అనేది పార్ట్ టూ అయిన తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది ఒక్కసారి అంటే మిమ్మల్ని హాన్ చేస్తుంది అనమాట ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే బయటికి వెళ్ళినాక కూడా ఒక వన్ టూ అవర్స్ యూ స్టిల్ థింక్ అబౌట్ దట్ క్యారెక్టర్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ మోర్ అబౌట్ దిస్ బట్ యా డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ నవంబర్ థర్డ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మా మా ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ వేశారు దీంట్లో అంటే ఆయనకి ఆ టాలెంట్ ఏంటంటే రాజేష్ అన్న కూడా కొంచెం పక్కన తోసేవారే బట్ ఎందుకో పొరపాటున అండ్ మా డైరెక్టర్ గారిని ఎందుకు ఇంప్రెస్ చేయలేకపోయారు ఆయన ఇంకా అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఇస్తే సరే ఈసారి సరే వచ్చే సినిమాలో నేను నేనేంటో నా ఇజ్జత్ నేను చూపిస్తాను అని రెడీ అయ్యారు ఆల్రెడీ ఏదో ఒక సైన్ చేశారని విన్నాను నేను కాదు మీరు ఇప్పుడు ఆ మాట అన్నారు ఆయన వెంటనే చేతపడి కూడా స్టార్ట్ చేసేసారు ఆయన చేయకుండా ఉండడం కోసం నాకు భయం వేస్తున్నా వద్దు అది అయింది అక్కడ ఆల్రెడీ నా పాత్ర నన్నే భయపడి అది ఈ ఆయన పాత్ర డైరెక్టర్ గారు పాత్ర పాపం డైరెక్టర్ గారినే భయపడుతుంది అంట అలాగే మా రవీంద్ర నాయక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ దట్ హెస్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వర్క్ అలాగే మా జంగ మా జంగ అన్న ఆయన ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత అసలు మనం మాట్లాడిన అసలు మనకి ఆయన అంత ఫ్లూయెంట్గా తెలుగులో నాకు తెలిసిన ఏమైనా తెలుగు క్లాసెస్ కావాలంటే ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాలి మేము లాస్ట్లో ఆర్ఆర్ ఏదో ఒకటి చిన్నది వేద్దాం అని అనుకున్నప్పుడు మా డైరెక్టర్ గారు లేదు మన మన జంగ అయితే బాగా రాస్తారు ఒకసారి జంగతో రాబిద్దాం అంటే ఏ 
నేను అప్పుడు రియల్లీ షాక్ అయ్యాను ఏంటి లిరిక్స్ కూడా రాస్తారు అయిన అని అలాగే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఎవ్రీ వన్ ఫర్ మీ టు రిలీజ్ దిస్ అందరూ అంటే నన్ను వంశీ నంది పాటి రిలీజ్ వంశీ నంది పాటి రిలీజ్ అంటున్నారు కానీ నాకు దిస్ ఈజ్ రియలీ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ దట్ ఈస్ గివెన్ టు మీ మోర్ దెన్ మీ రిలీజింగ్ దిస్ మూవీ ఐఎమ్ రియలీ ఫీలింగ్ ప్రివిలేజ్ దట్ ఐఎమ్ రిలీజింగ్ దిస్ మూవీ ఇందాక మా లక్ష్మి చెప్పినట్టు ఐ థింక్ ఈ పేర్లని డెఫినెట్లీ గుర్తుండిపోతాయి అది నవంబర్ థర్డ్ తర్వాత మీరందరూ యూనో మేబీ సక్సెస్ పార్టీలో మనం కలిసినప్పుడు డెఫినెట్లీ మీరందరూ వచ్చి ఇంత మంచి మూవీ తీసుకొచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అని చెప్తుంటే నేను ప్రాబ్లీ ఐ విల్ బీ బ్లషింగ్ సో సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ అగ్రేసింగ్ దిస్ ఈవెంట్ వంశీ నంది పార్టీ అంటూ ఆ అప్రిసియేషన్ ని మేము రిలీజ్ కి ముందే ఇచ్చేస్తున్నామండి అది మ్యాటర్ యా సో ఎస్ మరి ఇప్పుడు సత్యం రాజేష్ గారు మాట్లాడతారు నా జాగ్రత్తల్లో నేనున్నా అందుకని నమస్కారం అండి జస్ట్ క్యారెక్టర్ రివీలింగ్ కదా అని చెప్పి నటిస్తున్నాడు కానీ కామెడీ లోపల అలాగే ఉంటది కదా ఆపలేకపోతున్నాడు నవ్వు వచ్చేస్తుంది నాకు సో ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఒకటి రెండులు చాలా ఉన్నాయి ఆర్టిస్టుల గురించి చెప్పడానికి ఏం లేదు ఇందాక కమర్షియల్ చెప్పినట్టు అందరూ ది బెస్ట్ చాలా బాగా చేశారు ఈసారి చెప్పాల్సింది ఎవరి గురించి అంటే ఐదుగురు ఉన్నారు ఒకటి మా డైరెక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్ డాక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్ చాలా మందికి తెలియదు ఆ డైరెక్టర్ పులిమేర్ డైరెక్టర్ అని తెలుసు కానీ ఆయన చాలా మంచి యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి సో కాల్డ్ రాజేష్ ఇరగ తీసిన కామాక్షి ఇరగ తీసిన రాకేంద్ర మూడు ఇరగ తీసిన ఆ పర్ఫార్మెన్స్లు అన్నీ అనిల్వే అనిల్ చాలా బాగా చేయించుకున్నారు దగ్గర థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను ఎలా ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పిన రుణం తీరదు అందుకే అప్పుడప్పుడు తిడుతుంటారు నిన్ను ఐ జస్ట్ జోక్ ఇట్స్ మై బెస్ట్ అయినా మీరు నేను చాలా క్లోజ్ మేము ఎలా జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యామో ఎలాగ ట్రావెల్ అవుదాం అనుకున్నాం అలాగే ట్రావెల్ అయ్యాం సెకండ్ ఎవరంటే మా ప్రొడ్యూసర్ గారు గౌరీ కృష్ణ గారు ఆయన గురించి ప్రొడ్యూసర్ అసలు ఎక్కడ ప్రతి సినిమాలో చెప్పేది ఏంటంటే కాంప్రెస్ కాకుండా తీశారు ఎక్కడ తగ్గలేదు సినిమా కావాల్సిన ఇచ్చారు మేము కార్ విత్తన హెలికాప్టర్ ఇచ్చారు ఇవన్నీ చెప్పి చెప్పి ఉన్నప్పుడు ఇది జోక్ అనుకున్నాడు కానీ అది నిజం ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ సినిమా ఆగకుండా అంటే తప్ప చెప్పట్లేదు కదా అండ్ మేము కించపరచట్లేదు జస్ట్ ఐమ్ జస్ట్ టెలి అంటే ఒక సినిమాని ఒక మార్కెట్ పలానా వాడే మీరు తీస్తే ఎంత అవ్వదు అనుకున్న దాని మీద మూడు రేట్లు పెట్టి లేదు మేము పాడే రెండు వచ్చిన తర్వాత ఒక రెండు సీన్లు వికారాబాద్లో చేద్దామని అనిల్ అంటే లేదు లేదు మళ్ళీ పాటే వెళ్ళండి సార్ మళ్ళీ క్రూ అంతా వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుందండి అంటే లేదు మీరు వెళ్ళాలి పోతే పని టూ డేస్కి ఏముందండి సినిమా మొత్తాలు మాహితీ ఉంటుంది అంతేగా అని ఎంకరేజ్ చేసి ఒక ప్రొడ్యూసర్గా తగ్గించేస్తున్నారు పెంచి కాంపర్ కాకుండా చేస్తారండి ఎందుకని గొప్పగా చెప్పలేను ఆయన గురించి సీరియస్లీ అండ్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ అది చాలా చక్కగా చెప్పినప్పుడు మాట్లాడుకున్నప్పుడే ఎంతగా మాట్లాడి మాట్లాడి కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ సార్ ఇలా ఉంది పరిస్థితి ఏం చేయమంటారు అని చెప్తూ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా అంటే ఎలాంటి యాక్టింగ్లే లేకుండా ఓపెన్గా అంటే ఇది ఆల్సో లైక్ అ ఫ్రెండ్ అనిల్ ఏం చేద్దాం అని డిస్కస్ చేసే గొప్ప వ్యక్తి ఆ విషయం ఆల్రెడీ సార్ ఇది నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అనిల్ ఆల్రెడీ సక్సెస్ ఇది ఆయనతో సక్సెస్ అవ్వాలని నెక్స్ట్ జ్ఞాని ఫస్ట్ సినిమా పోపం చాలా అవకాశం రాలేదు ఈ ట్రై ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ బట్ స్టిల్ ఆ చిన్న దానికి ఆ చిన్న సౌండ్స్ తోటి పాప చాలా క్యూట్ గా చేశాడు అది అంటే ఎంత ఇబ్బంది అంటే మరీ ఫైనాన్షియల్ గా టైట్ గా ఉన్నా సరే పాపం డబ్బు తీసుకోకుండా ఆమె తీసుకున్నాడు తెలియదు నాకు బట్ చాలా కష్టపడి జస్ట్ సార్ డైరెక్టర్ కోసం అంతే కదా అనిల్ కోసం చాలా బాగా చిన్న అంటే అమౌంట్ మామూలుగా కూడా చేయాలి చాలా చాలా బాగా చేశాడు అని ఈ సినిమా చూస్తే ఇంటర్వెల్ దగ్గర మ్యూజిక్ ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ రేట్ కొట్టినట్టు కొట్టడం ఆ సౌండ్స్ కి పిచ్చకపోతుంది ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ ఒకటి చాలండి మీరు మాక్ మై వర్డ్స్ సినిమా ప్రతి ఒక్కరు చేసి సినిమా బాగుందంటారు నేను కూడా బాగుందంటున్నాను కానీ నాది ఎందుకు బాగుంది మాది ఎందుకు బాగుంది అనిపిస్తుంది అంటే మేము కొత్త కాన్సెప్ట్ కొత్తగా ఉంటుంది ఎవరికి బోర్ కొట్టదు అంటే మీరు తెలియని ప్రపంచానికి తీసుకెళ్తాం 
ఎక్కువసేపు మాట్లాడుతుంది ఎందుకంటే నేను తప్పదు నెక్స్ట్ ఉన్నాడు అండి అదే వ్యక్తి కెమెరా మ్యాన్ ఆయన ఏంటది బలివేందర్ సింగ్ ఆయన పేరు పేరు ఆ ఖుషి అందరు రమేష్ రెడ్డి గారు అని ఏ తీసేది వర్క్ అసలు ఎంత కాంప్రమైజ్ అంటే ఫ్యూ థింగ్స్ పాడేర్లో కానీ అడుక్లో కానీ కొన్ని కొన్ని కంఫర్ట్స్ లేవు డ్యూ టు డేట్స్ ఎక్కువయ్యో ఏం సినిమా అన్నాక ప్రజలకు తెలియని విషయాలు చాలా సాధక బాధకాలు ఉంటాయి అలా చిన్న చిన్న కాంప్రమైజ్ అయ్యి తన మాత్రం ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా తన లైట్ బాయ్ తన అసిస్టెంట్స్ కి నేనే మా తనే మాట్లాడుకుని నేను చూసుకుంటాను మీకు ఎందుకని చెప్పి తన భరోసా ఇచ్చి సినిమా ఆకుండా చాలా బాగా చేస్తాడు ఒక సినిమా చూస్తే మీరు ఈ సినిమా అట్లీస్ట్ ఇరవై కోట్ల సినిమా అనిపిస్తుంది ఆ రెండు తీసారు సినిమా ఇవన్నీ పక్కన పెడితే లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఈసారి మాట్లాడాను ఈసారి మాట్లాడేస్తే నెక్స్ట్ ఆడియో ఫంక్షన్ వచ్చే స్టైల్ గా అలా కూర్చుని చుట్టూ బాగా నాలుగు బౌన్స్ లేసిన వస్తాను ఇది చెప్పాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ వంశీ నందిపాటి గారు వంశీ నందిపాటి గారు ఫస్ట్ సినిమా చూశారు సార్ అని చెప్పిన ప్రొడ్యూసర్ వంశీ నందిపాటి గారు గీత అందరు తెలుసు నాకు ఎవరు వంశీ నందిపాటి గారు ఓకే చూసే ఉంటాను పేరు గుర్తుండదేమో అనుకున్నాను కట్ చేస్తే ఒక రోజు ఇచ్చారు స్మార్ట్ ఒక ఆయన వచ్చారు మీరు డబ్బింగ్ చెప్తుంటే హలో హలో అన్నారు వంశీ గారు హలో అని వెంటనే హనీలు వచ్చి ఏమని ప్రొడ్యూసర్ కొనుక్కున్నారు ఏ చూస్తే చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు సార్ ఏంటి చిన్నపిల్లలు ఉన్నాయి ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దాట్ వంశీ అంటే నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే ఒక అల్లు అరవింద్ గారు ఒక సురేష్ బాబు గారు ప్రొడ్యూసర్ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఉంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఆయన ఇంత స్మార్ట్ గా ఉండి నాకు డౌట్ ఆయన సినిమాల్లో ట్రై చేస్తూ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేసి తర్వాత స్లోగా అవుతారేమో డౌట్ వచ్చింది అప్పుడు మాట్లాడి ఏంటి సార్ మీరు ఇంత అని వెరీ స్మార్ట్ ఎడ్యుకేటెడ్ స్టైలిష్ గా వచ్చి ఫ్రెష్ గా మంచి పర్ఫ్యూమ్స్ మళ్ళీ వస్తూ నీట్ గా వచ్చి ఎలా తయారు చేశారా అది ఈ ఫంక్షన్ కోసం కదా రోజు అలాగే ఉంటారు ఆయన సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వంశీ గారు మీరు సినిమా తీసుకున్నాక దీన్ని దీన్ని రూపురేపు మార్చిపోయి మాకు చాలా అంటే ఊహించినంతగా పబ్లిసిటీ కానీ అన్ని విధాలుగా చాలా హోప్ వచ్చింది వన్స్ అగైన్ మనిషి మనిషికి మరీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ నోట్లో నుంచి మంత్రాలు ఏం రాలేదు మేము బట్టికి పోయాం థ్యాంక్ యూ నేను మళ్ళీ మంత్రాలు కాదు కదా అయితే ఓకే నేను అందరికీ మ్యాజిక్ చేయను నచ్చితేనే చేస్తాను థ్యాంక్ యూ నేను నచ్చలేదని చెప్తున్నారు సార్ ఇండైరెక్ట్ గా ఎనీవేస్ సో ఎస్ మరి పొలిమేరా టూ ని మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ గా నెక్స్ట్ లెవెల్లో డబుల్ ట్విస్ట్ లతో మన ముందుకు తీసుకొస్తున్న డైరెక్టర్ ఎల్ ఎల్సియు లాగా అనిల్ సియు కూడా ఉంటుందేమో అనే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ క్రియేట్ చేసిన డైరెక్టర్ అనిల్ వర్స్ ఎస్ అనిల్ వర్స్ కూడా ఉంటుందేమో మరి కనుక్కుందాము డైరెక్టర్ డాక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్ గారు మాట్లాడతారు ముందుగా అందరికి నమస్కారం అండి ఇది క్యారెక్టర్ రివ్యూల్ అన్నారు ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే ఉంది అండ్ నా మూవీలో ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ కా ఈ క్యారెక్టర్స్ కాకుండా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఉన్నారు ఆయన అసలు ఏంటి అంటే సార్ వైజాగ్ లో ఉంటారు సో ఇప్పుడు మనం ఇదంతా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా వస్తారా రారు అనుకుంటే అసలు మనకి తెలియకపోయి మనం పిలవకపోయినా అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి అంటే ఆయన ఎక్కడో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన తెలుసుకుని ఫ్లైట్ వేసుకుని ఆయన వచ్చేసారు ఇక్కడ సార్ మీరు రావాలి జనార్దన్ గారు మా పెదనాన్న ఈ పోస్టర్స్ ఇంత కలర్ఫుల్ గా ఉండటానికి అంటే పసుపు కుంకుమలు ఉండటానికి చేతబడి ఉండటానికి కారణం ఇల్లుతారే ఏమన్నా చేయొచ్చు మీరు అండ్ కమింగ్ టు ద పులిమేర అసలు ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలో తెలియదు కాకపోతే ఇదొక చాలా పెద్ద జర్నీ అండి ఈ జర్నీ గురించి నేను మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను అసలు ఎక్కడ మొదలు పెట్టాం అసలు వాట్ ఈస్ పొలిమేర మా ఊరి పొలిమేర అసలు ఎక్కడో చిన్నగా కరోనా అయిపోయిన తర్వాత నేను అంటే నా ఉనికి నిలబెట్టుకోవడానికి అప్పటికి నేను ఒక పదేళ్ళ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను పదేళ్ళ ఇండస్ట్రీలో ఉండి అన్ని రకాలుగా ఈడీగా లైన్ ప్రొడ్యూసర్గా కోఆర్డినేటర్గా అన్ని రకాలుగా చేసినా కూడా నాకు ఇంకొక బ్రేక్ రాలేదు సో వెయిట్ చేస్తున్న టైం కరోనా వచ్చింది థియేటర్లు మూసేసారు దాని తర్వాత అసలు సినిమా ఉనికి ఉంటుందో లేదో కూడా అర్థం కాని సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నానండి ఒకటే ఒకటి ఏది ఉన్నా కానీ ఒక చిన్న ఛాన్స్ వచ్చినా కానీ ప్రూవ్ చేసుకుందామన్న ఒక ఆకలి మీద ఉన్నాను అప్పుడు నేను మా గుప్తా గారు అప్పుడు పొలిమేర వన్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన్ని కలవటం 
ఆయన కూడా ఏంటి అంటే ఒక చిన్న బడ్జెట్గా చిన్న సినిమాగా చేద్దాం అందరూ నోన్ ఫేసెస్ వద్దు మనకి అసలు ఫ్రెష్ ఫేసెస్ తోటి వెళ్ళి కొత్త వాళ్ళతో వెళ్ళిపోదాం అని నాకు ఇచ్చింది చాలా తక్కువ బడ్జెట్ నేను ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆలోచించలేదు నేను చేసేస్తాను చేసేద్దాం అని ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాం అంచెలంచెలుగా అంటే ఒక ఇప్పుడు పాతంలో ఉన్నవాడు అలా 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 పెరిగి పెరిగి ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయినట్టు ఆ వామండ్ లాగా ఇది ఎక్కడో మొదలైన ఈ కథ అంచెలంచెలుగా వెది ఎదుగుతూ దాని తర్వాత పులిమేర అవన్నీ రిలీజ్ చేసాము వెంటనే అంటే అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకున్న బడ్జెట్లో హాట్స్టార్ తీసుకుంది హాట్స్టార్లో వచ్చిన తర్వాత అసలు ఒక్క రూపాయి పబ్లిసిటీ చేయకుండా అందరికీ యునానిమస్గా నచ్చి ఒక నాలుగు నెలలు ఐదు నెలల తర్వాత ఇండస్ట్రీ నుంచి కాల్స్ వచ్చి బాగుంది అని చెప్పి ఒక ఒక ఏమంటారు మంచి స్టాక్ తీసుకొచ్చేసి దానికి సీక్వెల్ తీ ఇమీడియట్గా పెట్టాలనుకుంది అప్పుడు నాకు సీక్వెల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నాకు వచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు ఇంక వచ్చిన తర్వాత సినిమా కొంచెం స్కేల్ పెరిగిందండి ఇంకా నాకు కొద్దిగా ఆశ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు కథని ఇంకొంచెం బాగా చెప్పచ్చు అని అక్కడ నుంచి నేను ఆయన ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు మేము ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు సినిమా తీసేసాం అంతా అయిపోయింది దీన్ని ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి ఎలాగా అంటే ఓకే ఫైన్ మాకున్న పరిధిలో రిలీజ్ చేసేసుకుందాం అనుకున్న టైంలో అంటే ఈ సినిమాకి అది తీసుకుంటుంది ఎవరెవరు కావాలి ఎవరెవరు ఈ సినిమాకి కావాలని అలాగే వంశీ గారిని తీసుకుంది సినిమా సో ఆయన రావటంతో ఇది వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ అండి బాబు నిన్న మొన్న ఎక్కడ ఏదో టెక్సాస్లో మొన్న ట్రైలర్ ప్లే చేశారు అదే సారీ న్యూయార్క్లో టైమ్ స్పేర్లో అసలు యుఎస్లో ఈ పొలిమెర టు ట్రైలర్ ప్లే చేయటం ఏంటి వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ ఏంటి ఇది నిజంగా సినిమాల్లోనే జరుగుతుంది ఇలాంటిది నా సినిమాకి జరిగింది సో నేను చాలా ఎగ్జైటెడ్ దానికి ఇంకా ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను అంటే పొలిమేర చూసి మీరు ఎలా అయితే ఎగ్జైట్ అయ్యారో నేను పొలిమేర టూకి అంతకు మించి ఒక పది రేట్లు ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నా ఆ కథ మీద కంటే ఈ కథ మీద నాకు తెలిసి ఈ సినిమా ఇప్పుడు అదే మల్టీ యూనివర్స్ అది ఇది అన్నారు కానీ అంత కాక అది అసలు ఆ జోనే నాకు లేదు కాకపోతే నేను దీన్ని ఇలా కంటిన్యూ చేస్తూ ఫ్రాంచైజ్ లాగా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అది నేను నేను చేసేస్తున్నాను సో ఈ సినిమా అవటంతో పొలిమేర త్రీని మేము ఆల్రెడీ నిన్న మొన్న మేము కథ కూడా రెడీ చేయటం మొదలెట్టాం అది రేపు ఒకరి పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తారు పొలిమేర త్రీ లోడింగ్ అని అంటే కథ రాయటం కూడా నేను అంటే అన్ని హోల్స్ ఉన్నాయి మాకు లూప్ హోల్స్ ఆ లూప్ హోల్స్ కాదు ఒక ప్రాపర్ బ్లాక్స్ ఆ బ్లాక్స్ నేను పట్టుకుని మళ్ళీ త్రీ రాస్తున్నాను సో ఇంత వైడ్ రేంజ్లోకి పొలిమేర వెళ్ళిపోయింది సో ఇదంతా నాకు నిజంగా ఒక డ్రీమే ఇప్పుడు పొలిమేర టూకి వస్తే ద మెయిన్ పిల్లర్స్ అనమాట నా సినిమాకి స్క్రీన్ మీద ఉన్న పిల్లర్స్ ఎవరు స్క్రీన్ వెనక్కి ఉన్న పిల్లర్స్ ఎవరు జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఒక్కసారి మెన్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ద మెయిన్ పిల్లర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ నాకు స్క్రీన్ మీద లేకపోతే స్క్రీన్ తర్వాత కూడా తీసుకుంటే కొమరయ్య అందరికీ తెలిసిందే సత్యం రాజేష్ గారు సత్యం రాజేష్ గారి తోటి నాకున్న బాండ్ అది వేరే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఏదో సినిమా చేద్దాం ఏదో సినిమా చేద్దాం ఆయనకి నా మీద ఎంత భరోసా అంటే ఎంత నమ్మకం అంటే కథ వినకుండా అసలు ఫస్టే జస్ట్ లైన్ చూస్తే ఓకే అనేస్తారు సో అట్లాగే పులిమేర టూ కూడా ఇంక కంటిన్యూ చేసుకుంటే అంటే ఆయన అప్పుడు నా సినిమాకి ఫేస్ ఆయనే సో అట్లాగా కథని అలా తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ప్రాపర్గా అందరికీ ఇప్పుడు ఇంత భయపెడుతూ ఒక ఒక కమెడియన్గా చేస్తున్న అతను కూడా ఇంత సీరియస్గా చేయగలడని ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కూడా ఒక అప్లోజ్ తీసుకుంటూ వచ్చారు రాజేష్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ మా ప్రొడ్యూసర్ కృష్ణ గౌరీ కృష్ణ గారు ఆయన ఇందాక రాజేష్ గారు చెప్పినట్టే చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటారు ఇది ఎలా చేద్దామన్నా కానీ నా దగ్గర ఇంత ఉంది మనం ఎలా చేద్దాం లేకపోతే నీకు ఎంత కావాలి నేను ఎలా అన్నా తీసుకో సంథింగ్ నాకు ఎక్కడ అంటే ఒక దాపరికం కానీ లేకపోతే ఇది మనం ఒక ఫేక్గా ఒక ప్రామిస్ చేయటం కానీ అట్లాంటివి ఏం జరగలేదు సో అనుకున్నట్టుగానే మేము చాలా హ్యూజ్గానే మేము సినిమా కంప్లీట్ చేయగలిగాం అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ కామాక్షి భాస్కర్ల ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా కామాక్షి భాస్కర్ల పేరు అందరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు నెక్స్ట్ అది చెప్పారు ఆవిడే చెప్పారు నేను ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పాలనుకుంటున్నా ఏంటి అంటే ఈ మూవీకి ఆవిడ యాక్టింగ్ ఒకటే కాదండి నాకు డైరెక్షన్ టీంలో కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నారు ఆవిడ చీఫ్ అసోసియేట్ కూడా డైరెక్టర్ దీనికి సో డిరెక్షన్లో కూడా ఆవిడ ఇన్పుట్స్ చాలా ఉంటాయి ఆవిడ యాక్టింగ్ అటు ఆ ప్రొఫెషన్ని నడిపిస్తూనే డైరెక్షన్లో వచ్చి డైరెక్టర్కి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండి నా టీం
నిజంగా చాలా రైట్ హ్యాండ్ లాగా వర్క్ చేశారు ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడికి వచ్చే ముందు కూడా వీ వర్కింగ్ ఇన్ ద డిఐ అక్కడ సబ్ టైటిల్స్ అవి ప్లే చేసుకుంటూ అంతా సో ఇంకా ఇంకా నెక్స్ట్ మీరే చూస్తారు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత వీడ్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మీరు అందరూ మీరే మాట్లాడతారు అందరూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ కామాక్షి అండ్ ఏమైపోయావు వాళ్ళ దిప్తి అసలు నువ్వు పొల్లు మీరే టూలో నాకు ఇదొకటి ఉంది చిన్నది అసలు పొల్లు మీద అందరికి కూడా డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది పొల్లు మీద వన్ అందరూ జంగయ్య అతను భుజాల మీద తీసుకుంటూ అలా వెళ్ళిపోయాడు టూలో ఏమైపోయాడు ట్రైలర్ చూశారు అసలు ఇంకో డౌట్ కూడా ఉంది మీకు అందరు అది కూడా మీకు అడ్రస్ చేస్తాను అంతా అసలు బాలాదిత్య ఎలాంటి యాక్టర్ అంటే నాకు అసలు అతని డిక్షన్ చూసి లాస్ట్ టైం ఎవరో చెప్పారు సార్ హరిశంకర్ గారు చెప్పినట్టున్నారు ఆయన డిక్షన్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన ప్రొనౌన్సియేషన్ తెలుగుని ఎంత స్పష్టంగా పలుకుతారంటే అసలు అరే అబ్బా అనిపిస్తుంది నాకు తెలుగు అంటే చాలా ఇష్టం ఆ పదాలు ఎవరైనా మంచిగా మాట్లాడుతుంటే అలా వింటా ఉంటాను ఆయన నిజంగా పండితుడు అందులో సో అట్లాగా నాకు ఆయనతో ఉన్న బాండింగ్ పెట్టారు నాకు నత్తి పెట్టినా దాన్ని మీరు ఎంత బాగా అలవోకగా అవ లీలగా ఏదో చెప్తారు కదా డైలాగులు అలా తీసుకెళ్ళిపోయారు ఆ క్యారెక్టర్ని అందరికీ నచ్చే విధంగా చేయటం నత్తి చేయటం చాలా మంది చేశారండి రీసెంట్గా కూడా ఎప్పుడు అనేది రాదు మీకు వచ్చింది అది సో నత్తి ఉన్నా కానీ చాలా బాగా చేశారు ఆయన అసలు పొలి మీద వన్ అంతా తన భుజాల మీద వేసుకుని తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు టూలో ఏమయ్యాడు అనేది త్రీలో చెప్తాను నవంబర్ థర్డ్లో చెప్తాను సారీ త్రీలో కాదు నవంబర్ థర్డ్ చెప్పట్టా అనిపించింది నాకు కానీ మీరు ఎగ్జాక్ట్ అవుతారండి భయంకరంగా ఎగ్జాక్ట్ అవుతారు ఆ ట్విస్ట్కి నాకేంటో అమ్మో రివ్యూ చేసేస్తున్నానేమో అనిపిస్తుంది ఓకే ఫైన్ నేను కొంతవరకే మాట్లాడతాను ఎక్కువ ఎక్కువ చెప్పను నేను అన్నీ పెట్టండి ఇంకా అన్ని సో బాలయత్తతో చాలా మంచి టూలో కూడా చాలా అద్భుతమైన ట్విస్ట్ అతుంది అంటే మీ ఊహకు వదిలేస్తున్నాను ఎలా అన్నా మీరు గెస్ట్ చేసుకోవచ్చు సినిమాని అలాంటి భయంకరమైన ట్విస్ట్ అండ్ చాలా మంచి రోల్ దాని తర్వాత మా రాకేంద్ర మౌళి అసలు అతను నిన్ను కలిసిందే ఈ రోల్ గురించి చాలా విచిత్రంగా కలిసాము ఎక్కడో కాఫీ షాప్ దగ్గర ఒక దగ్గర కూర్చుని నరేష్ నిమ్మన్నారు నరేష్ ఇచ్చేసిన తర్వాత నాకు ఆయన యాక్ట్ చేస్తారు లేదు నాకు అర్థం కాలేదు రోల్ చెప్పినప్పుడు కాకపోతే ఒక చిన్న కనెక్షన్ మనది ఏంటి పోయ సాహిత్య బంధం అంటే ఆయన పాటలు రచయిత నాకు పాటలు ఒక సాహిత్యం అంటే నాకు పిచ్చి అందరు రక్షిస్తులో పాట రాసారు ఆయన విశ్వమంతా ఉన్న ప్రేమ ఇరుకు ఎదలో దాయగలమా అని ఆ పదం నేను ఎవరు రాసేటరా అని అప్పుడు అనుకున్నా మనోడే రాసేడని అర్థమైన తర్వాత తెలిసింది ఇంకా నేను అరే ఎట్లా ఆ పద ప్రయోగం ఏంటో బాబు ఇలా ఉంది అని నేను అక్కడి నుంచి మనోడితో ట్రావెల్ అవ్వాలని డిసైడ్ అయిపోయాను కానీ సెట్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత నాకు సర్ప్రైజ్లు ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశారంటే కొమ్మరయ్యకి తీటుగా అసలు వారు ఇందాక వచ్చారు చూసారా అసలు ఎలా వచ్చేసాడు వచ్చి ఏదో కట్టే దింపుతా అనేదో డైలాగ్ చెప్పారు అదే నిజంగా దింపేశారు చాలా బాగా చేశాడు పొలి మీద టూ అంతా ఆయన తన మీద వేసుకుని మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు కొమ్మరయ్యకి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటుందో ఎలాగో కొమ్మరయ్య ఇప్పుడు విక్రమ్ సినిమాలో విక్రమ్కి ఎంత ఉంటుందో ఈ మన పొలి మీద సినిమాలో కొమరయ్యకి అంతే వెయిటేజ్ సో ఆ కొమరయ్య దగ్గరికి తీసుకెళ్ళటానికి మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్న పాత్ర రవీంద్ర నాయక్ జాస్తి పలికి కొత్తగా వచ్చిన సరే ఫైన్ ఫైన్ తర్వాత మా యాక్టర్ కమ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను ఆయన యాక్టింగ్ మీరు ఆల్రెడీ చూసారంటే ట్రైలర్లో చిన్న చిన్న గ్లిమ్సెస్ ఇచ్చాను బట్ సినిమాలో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది భయపెట్టారు ఆయన ఆయన ఒక విలనిజంలో అట్లా సూపర్గా అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ బీయింగ్ దేర్ అండ్ దీని తర్వాత మీరు ప్రొడ్యూసర్కి కాదు యాక్టర్గా మీకు వెంట కాల్స్ వచ్చేసి మీరు బిజీ అయిపోతారు అయిపోవాలి అండ్ మా జాన గారు సార్ అసలు మీరు ఇంత ట్రైలర్ చూశారు కదా అందరూ అసలు ఈ చేతబడిని పుట్టించి అసలు కొమరాయిలోకి తీసుకొచ్చి ఆయన అంత భయంకరంగా చెప్తూ ఉంటే డైలాగ్స్ కొన్ని డైలాగ్స్ ఆయన చెప్తూ ఉంటే నాకే అసలు చాలా భయ భయం భయంగా అనిపించేది అంత భయంకరంగా ఉంటాయి ఆయన కళ్ళు కావచ్చు ఆయన ఆహార్యం కావచ్చు సో ఆయన కూడా మెయిన్ పిల్లర్ సార్ మీరు అసలు అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో దీని తర్వాత నేను ఒక చిన్న దాంతో ముగించేస్తాను మా సినిమాకి నేను ఒక సినిమా చేస్తాను కానీ 
అది చూసుకునేటప్పుడు ఒకలాగా అనిపిస్తుంది కానీ ఆర్ఆర్ తోటి దాన్ని ఇంకొక ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళిపోయాడు మావాడు జ్ఞాని అని ఉంటాడు వెనకాలే ఏం మ్యూజిక్ ఇచ్చావయ్యా అసలు ఒక్కొక్క సీన్ ఎంత ఎలివేట్ అయిపోయింది అంటే నేనే అసలు వాడి అమ్మ హాలీవుడ్ రేంజ్లో ఉంది కదా అనిపించింది నాకు చూసిన తర్వాత కానీ భయంకరంగా అందుకే ఈ సినిమాని మేము థియేటర్కి వద్దామని నేను పట్టు పట్టు కూర్చున్నా అండ్ అట్మాస్ మిక్సింగ్ చేయించాం ఎందుకంటే ఆడియన్స్ అందరూ ఆ థ్రిల్ ఫీల్ అవ్వాలి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అవ్వాలి అమ్మ థియేటర్లో కూర్చొని చూస్తూ ఉంటే అసలు ఆ మ్యూజిక్ అటు నుంచి ఇటు షిఫ్ట్ అవుతూ అసలు అంత డార్క్ సినిమా ఇది సో అలాంటి మ్యూజిక్ చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది సో అందుకని ఆడియన్స్ థియేటర్కి రావాలి సార్ ప్లీజ్ రండి ఈ మ్యూజిక్ గురించి అండ్ మీరు ఆ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అది మీ వల్లే అవుతుంది మీడియా చిన్న సినిమా అని చెప్పేసి అలా చేయకుండా మీరే మా సినిమాని కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళి డెఫినెట్గా చేస్తారు అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఫర్ దట్ అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ విజువల్స్ అండి విజువల్స్ నాకు నేను కథని రాసుకోవటం ఒక ఒక పని దాన్ని ప్రేక్షకుడికి చూపించటం ఇంకో పని ఆ పనిలో నాకు నా ఐ నా బ్రెయిన్ నా కుషేందర్ అంటే నేను రమేష్ రమేష్ అని పిలుస్తాను బట్ కుషేందర్ రమేష్ రెడ్డి అదే కదా బట్ నేను రమేష్ అనే పిలుస్తాను సో మా జర్నీ ఇంకా తర్వాత తర్వాత ఎంతవరకు వెళ్తుందో చాలా ఎందుకంటే నేను ఇంకా నెక్స్ట్ సినిమాలన్నీ చేయాలనుకుంటున్నాను డెఫినెట్గా అది అవుతుంది సో ఆయన ఆయన ఐ తోటి ఓన్లీ ఇప్పుడు కెమెరా ఒకటే కాదు బ్రెయిన్ కూడా పెట్టి ఈ షార్ట్లో ఏంటి భయ్య అసలు జిస్ట్ ఏంటి సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఇస్తాం ఏంటి ఫ్రేమింగ్ బ్లాకింగ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా చేసి అందుకని ఈ విజువల్ అండ్ ఆడియో ఈ రెండు గురించి మీరు థియేటర్కి రావాలండి నవంబర్ థర్డ్ లేకపోతే వన్ ఎలాగో ఓటీటీలో ఉంది కదా ఓటీటీలో చూసేసుకుందాం అనుకుంటే ఇది మిస్ అవుతారు మీరు నిజంగా కనుక సినిమా లవర్స్ అయితే ఒక కొత్త కథని మీరు ఎంటర్టైన్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటే డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా నవంబర్ థర్డ్ని థియేటర్లోనే చూడండి ఇంకెక్కడ కాదు ఎందుకంటే మీరు థియేటర్లో చూస్తే మాకు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది మీ ఇంకా బెస్ట్ మంచి మంచి మూవీస్ చేయొచ్చు అండ్ డెఫినెట్గా చెప్తున్నానండి పొలిమేర త్రీ అంత ఇలా అంచెలు అంచెలుగా వెదుగుతా ఎదుగుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు పొలిమేర టూ చూసిన తర్వాత మీరు డెఫినెట్గా చెప్తారు ఎంత బాగా వచ్చిందనేది ఆ త్రీ కూడా అలాగే వెళ్తుంది నేను అది ప్రామిస్ చేస్తాను మీరు మాత్రం మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయాలి ఇలాగే అండ్ మీడియా అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిల్ గారు యాక్చువల్గా మామూలుగా ఏంటంటే ఏదైనా సినిమా ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు థియేటర్స్ కి జనాల్ని రండి ప్రేక్షకుల్ని పిలుస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ప్రేక్షకులు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని థియేటర్స్ కి రప్పించుకున్నారండి దే ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు వాచ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఇక్కడ ఒక సారీ ఒకళ్ళు ఉంటాడు మనోడు అరే రారు నువ్వు నాని ఈ పోస్టర్లు చూడండి ఆ పాము చూడండి ఈ పుర్రు చూడండి అసలు ఇంత కలర్ఫుల్ గా రావటానికి నాని నువ్వు పిల్లర్ రా నాకు నిజంగా నిజంగా పిల్లర్ వీడు ఈ పోస్టర్ డిజైనర్ దగ్గర అంటే డిజైన్ దగ్గర నుంచి నాకు చాలా బాగా అసలు నా వెనకాలే ఉండి అంత అన్న ఇది చేద్దాం ఇలా చేద్దాం ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ అనుకుందాం ఇంకోటి నీడే విడుదల ఇంకో పోస్టర్ వస్తుంది ఆ పోస్టర్ చూస్తే ఇంకా అందరూ అసలు అంత భయంకరంగా తీసాం అనమాట ఆ పోస్టర్ అంటే అందరూ కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి వెళ్ళి సూపర్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిల్ గారు అండ్ బాలాదిత్య గారు వాన్స్ టు యాడ్ సంథింగ్ మా ఎడిటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు శ్రీవర ఓకే ఓకే శ్రీవర ఉంటే ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి రావాలి ఎడిటర్ ఓకే 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 డిఐకి ఓకే ఫైన్ వర్క్ లో ఉన్నట్టున్నారు ఇప్పుడు మాకు సెన్సర్ కాపీ వెళ్తుందండి ఓవర్సీస్ ది దాంట్లో బిజీగా ఉన్నాడు వన్ స్మాల్ అడిషన్ ఇది నేను ఒక్కడ మాట్లాడడం కాదు మా అందరి తరఫున చెప్తున్నాను గెటప్ సీన్ ఇస్ అగైన్ వండర్ఫుల్ పిల్లర్ టు ది ఫిల్మ్ అసలు వన్ చేసినప్పుడు అసలు ఏవి చేయించాం ఏవి రాలేదు పొద్దున కూడా మాట్లాడాను మనడు వైజాగ్ లో ఉన్నాడు డైలాగ్ పోయాడు అని అసలు ఏవి ప్లే చేయలేదు అంటే అప్పటికే స్టాండ్ అయితే పెట్టేశారు సో అంటే గెటప్ సీన్ ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాను గెటప్ సీన్ ఎంత అద్భుతమైన యాక్టర్ అనేది అందరికి తెలిసింది వన్ లో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో తను యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ హ్యాపన్స్ వెరీ రేర్లీ ఏంటంటే కెమెరా రోల్ లో అవుతున్నప్పుడు మనం రియాక్ట్ అవ్వడం మర్చిపోతూ ఉంటాం అలాంటి ఒక స్టన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ వన్ లో తను ఆల్రెడీ కొన్ని చేశాడు అండ్ టూ లో కూడా అట్లాంటి స్టన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ బట్ విత్ గ్రేట్ వేరియేషన్ తను చేయడం జరిగింది సో ఇది సీన్ క్లియర్ కాబట్టి సీన్ పదులు నేను మాట్లాడుతున్నాను ఈ మాట హీ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ బాలరెడ్డి గారు అండ్ వంశీ గారు వాంట్ యాడ్ సంథింగ్ ఇప్పుడే మా అనిల్ గారు చెప్తా చిన్న సినిమా ఆశీర్వదించున్నాను కదా
చిన్న సినిమా అన్న వాళ్ళు అందరికీ కూడా మా గౌరికి కాదులే మేము దీన్ని చిన్న సినిమాగా చూడడం బట్ కొడితే ఎలా ఉంటుందో మేము నవంబర్ మూడుని చూపిస్తాం మా ఎవరిన్న పేర్లు మర్చిపోయినా గానీ సో ముందే చెప్పారు జనార్దన్ గారు కూడా ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అండ్ ఒకసారి నా ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి కూడా నేను చెప్పాలి అదే సార్ మనం ఎంత కష్టపడుతున్నాం టైమ్ లో అంతా మనకి ఉండి అంటే షేర్ చేసుకోవడానికి చాలా చాలా ఉన్నాయి సో ఆ మూమెంట్ ని మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం అప్పుడు కష్టంలో ఉన్నా గాని మనకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీకు అంత సపోర్ట్ గా ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ ని విలన్ లాగా చూపించాలని ఎందుకు అనిపించిందండి అంటే నాకు చూపించిన చూసిన వెంటనే విలన్ లుక్స్ లో కనపడ్డారు అందరికి నమస్కారం నాకు ఫస్ట్ నేను పలాస సినిమా చేశాను పలాస సినిమా తర్వాత నాకు ఫస్ట్ కాల్ వచ్చింది అనిల్ గారి దగ్గర నుంచి ఖమ్మంలో షూటింగ్ చేస్తారు రెండో మాట మాట్లాడకుండా వెళ్ళి ఫస్ట్ పార్ట్ లో చేశాను చాలా చిన్న క్యారెక్టర్ అంటే చాలా చిన్నగా చూపించారు కానీ ఇంపార్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ తర్వాత మా హీరో రాజేష్ గారితో బ్యాక్ టు బ్యాక్ రెండు సినిమాలు చేశాను అనిల్ గారు వెళ్ళడం నాన్ స్టాప్ గా పది సినిమాలు చేశాను నాకు ఇంకా ఏడు సినిమాలు రిలీజ్ ఉన్నాయి ఇంకా మూడు సినిమాలు బుక్ అయి ఉన్నాను హస్తవాస్ సెంటర్ కదండి అక్కడ పలాస డైరెక్టర్ది ఫస్ట్ కాల్ వచ్చింది మా అనిల్ గారిది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే ఆ డైరెక్టర్ గారు కూడా మన సినిమాలో ఉన్నారు పలాస డైరెక్టర్ గారు కూడా సినిమాలో ఉన్నారు మేడం గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డి గారు అందరికీ డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా మీకు కొత్తదనం ఉంటుందండి రెగ్యులర్ సినిమాలు కాకుండా వర్షం పడి ముందు మనకి ఒక వాసన వస్తుంది మబ్బులు తలక వాసన మధ్య వాసన వస్తుంది అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందండి చాలా హాయిగా అందంగా చూసుకుంటుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సినిమా థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా బాగా చెప్పారు లాస్ట్ లో మీరే రాసుకున్నారు అది రాసింది అండ్ మా కో ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారండి ఉమా మహేశ్వరి గారు ఆవిడకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ కామాక్షి వాళ్ళ మదర్ ఆవిడ ఈ సినిమాకి కో ప్రొడ్యూసర్ గా కూడా చేశారు సో అది ఇంతకు నేను థ్యాంక్స్ లో మర్చిపోయా బట్ ఆవిడ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ బీయింగ్ దేర్ Wonderful. Thank you. Thank you so much, Anil Garu and everybody on stage. Thank you so much for joining here. So, November 3rd, we have to enjoy all these characters and enjoy all these characters. We have to enjoy all these characters. We have a great experience. We have to enjoy all these characters. We have to enjoy all these characters. Let's all meet at theaters. Thank you. Thank you so much, everybody on stage. And thank you, media and friends, for joining this event. Thank you, everybody.